ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಬಹುದು ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಫಾಲ್ಟ್ಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಉಂಟಾಗುವ ಕಣಿವೆಯನ್ನ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಫ್ಟ್ ಕಣಿವೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಳಿಜಾರು ಸ್ಥರಭಂಗದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಏರುಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಪರ್ವತಗಳ ಅಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಫ್ಟ್ ಕಣಿವೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಫ್ಟ್ ಕಣಿವೆ ಏನು ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಭೂಸ್ವರೂಪ ಈ ಭೂಸ್ವರೂಪದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಭೂಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಟೂರಿಸಮ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡುವಂತ ನದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಟ್ಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೂಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭೂಸ್ವರೂಪದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೂರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂರು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಖಂಡ ಚಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ನಾವು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೆಯದು ಸಾಗರಿಕ ತಳಗಳ ಚಲನೆ ಎರಡನೆಯದು ನಾವು ಸಿ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಶಿಲಾಸ್ತರಗಳ ಫಲಕಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಲಾಸ್ತರಗಳು ಅಥವಾ ಫಲಕಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಖಂಡ ಚಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೇಮಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫರ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೇಗನರ್ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವರು ಸೊ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಖಂಡ ಏನು ಏಳು ಖಂಡಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಮಹಾಖಂಡವಾಗಿತ್ತು ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಗ್ನರ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಹಾಖಂಡವನ್ನ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಗ್ನರ್ ಅವರು ಪ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಹಾಗೆ ಇದು ಮಹಾಖಂಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಾಗರ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಸಾಗರವನ್ನ ಆ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನ ಅವರು ಪ್ಯಾಂತಲೆಸ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಖಂಡಗಳು ಚಲನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಗರೀಕ ತಳಗಳ ಚಲನೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಂತ ಭೂಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವೈವಿಧ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಸಾಗರಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧವಾದಂತಹ ಭೂಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಸಾಗರ ರೇಖೆಗಳು ಈ ಮಧ್ಯ ಸಾಗರ ರೇಖೆಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾದವು ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಅದಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಗಮವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಸಾಗರ ರೇಖೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಗಮವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದವನ್ನು ನಾವು ಭೂಕವಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು 
ಈ ರಿಫ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಲವಾದಂತ ಹೋದಂತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಸ್ವರೂಪ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಾಸೆಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ನಾಸೆಂಟ್ ಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಓಷ್ಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಅದು ರಿಫ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾಸೆಂಟ್ ಸಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಓಷ್ಯನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಎರಡನೆಯದು ನಮಗೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಫಲಕಗಳ ಕೂಡಿವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಗಮನಿಸ ಹರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಫಲಕಗಳು ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಭೂಖಂಡ ಫಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಗರಿಕ ಫಲಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಗರಿಕ ಫಲಕಗಳ ಡಿಕಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭೂಸ್ವರೂಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಭೂಖಂಡ ಮತ್ತು ಸಾಗರಿಕ ಫಲಕದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭೂಸ್ವರೂಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಸಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಗರಿಕ ಇವೆರಡೂ ಫಲಕಗಳು ಡಿಕ್ಕಿಯಾದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಕ್ ಅಥವಾ ದ್ವೀಪಗಳ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋಬೋದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ತಗೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಈ ಇದು ಈ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಫಲಕಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆ ಆ ಎರಡು ಫಲಕಗಳು ಯಾವುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಗರಿಕ ಫಲಕ ಮತ್ತು ಸಾಗರಿಕ ಫಲಕ ಇವೆರಡರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಭೂಖಂಡ ಮತ್ತು ಸಾಗರಿಕ ಫಲಕ ಇವೆರಡರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ಭೂಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪರ್ವತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪರ್ವತಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡೀಸ್ ಪರ್ವತ ಆ್ಯಂಡೀಸ್ ಪರ್ವತ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಕೀಸ್ ಪರ್ವತ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟ್ಲಾಸ್ ಪರ್ವತ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮೌಂಟೇನ್ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಗಮವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮದು ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಗಮವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಸಾಗರಿಕ ಫಲಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಖಂಡ ಫಲಕ ಇವೆರಡರ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದಂಥದ್ದೇ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪರ್ವತಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಭೂಖಂಡ ಮತ್ತು ಭೂಖಂಡ ಇವೆರಡು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಸ್ವರೂಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಫಲಕಗಳ ಸರಿವಿಕೆಯಿಂದ ಭೂಸ್ವರೂಪ ಇನ್ನೊಂದು ಫಲಕಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಭೂಸ್ವರೂಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಕಿದ್ದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅದು ಫಲಕಗಳ ಜಾರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲಕ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೂಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಸರಿತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಜಾರುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದಂಥ ಭೂಸ್ವರೂಪನೇ ನಾವು ಫಾಲ್ಟ್ ಕಣಿವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಟ್ ಕಣಿವೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಕಣಿವೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈ ಫಾಲ್ಟ್ ಕಣಿವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಫಲಕ